আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নবম শ্রেণীর ইংরেজি ক্লাসে গত ক্লাসে আমরা আমাদের চতুর্থ চ্যাপ্টারের কিছু অংশ শেষ করেছিলাম আজকে আমরা তার পরবর্তী অংশ থেকে শুরু করব চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের পরবর্তী অংশতে কি আছে আচ্ছা আমরা আজকে শুরু করব আমাদের হচ্ছে ফোর থেকে আমরা এখানে প্রথমে হচ্ছে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জানব যার নাম হচ্ছে এলউইন ব্রুকস হোয়াইট তারপরে তার একটি বিখ্যাত উপন্যাস আছে সেই উপন্যাসের কিছু অংশ পড়ব এবং সেই অংশ পড়ার পরে আমরা সেখান থেকে কিছু এক্সারসাইজ সমাধান করব একটু দেখো বলা হচ্ছে রিড দ্য ফলোইং নোট অন দ্য অথর ফার্স্ট অ্যান্ড দেন দ্য টেক্সট লেটার ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন পিরিয়ডস অর গ্রুপস বলা হচ্ছে লেখক সম্পর্কে অথর মানে হচ্ছে লেখক অথর মানে হচ্ছে লেখক প্রথমে আমাদের লেখক সম্পর্কে জানতে হবে লেখক সম্পর্কে পড়তে হবে তারপরে নিচে যে কাজগুলো দেওয়া আছে জোড়ায় অথবা দলে দলে সে কাজগুলো করতে হবে আমরা একটু দেখি কার চিত্র দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এলউইন ব্রুকস হোয়াইট আচ্ছা এলউইন ব্রুকস হোয়াইট তার চিত্র দেওয়া আছে একটু দেখি এলউইন ব্রুকস হোয়াইট জন্মগ্রহণ করেছে আঠারোশো নিরানব্বই সালে এবং মৃত্যুবরণ করেছে উনিশশো সালে ওয়াজ আর রিনোড আমেরিকান অথর অ্যান্ড এসেস্ট সে একজন বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ছিল এবং পাশাপাশি এসএএস্ট এসএএস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাবন্ধিক হি ইজ ফেমাস ফর হিজ ক্লাসিক চিলড্রেন্স বুক লাইক শার্লস ওয়েব অ্যান্ড স্টুয়ার্ট লিটল নোন ফর দ্য টাইমলেস স্টোরি টেলিং অ্যান্ড টাচিং থিমস আচ্ছা কি বলা হচ্ছে একটু দেখো হি ইজ ফেমাস সে বিখ্যাত ফর হিজ ক্লাসিক চিলড্রেন্স বুক বুক বুকস আচ্ছা দেখো ক্লাসিক বলতে এখানে বিখ্যাত বুঝাচ্ছে বা মহৎ বুঝাচ্ছে ক্লাসিক মানে হচ্ছে কোনটা ক্লাসিক হয় যেটা অনেক বেশি ভালো পর্যায়ে পৌঁছায় সেটা আসলে ক্লাসিক হয় তাহলে তার ক্লাসিক বই কোনটা শার্লস ওয়েব শার্লস ওয়েব হচ্ছে তার ক্লাসিক বুক এবং আরেকটা হচ্ছে স্টুয়ার্ট লিটল স্টুয়ার্ট লিটল স্টুয়ার্ট লিটল কিন্তু আমরা অনেকবার কার্টুন দেখেছি সিনেমা দেখেছি টিভিতে এইটা কিন্তু দেওয়া হয় স্টুয়ার্ট লিটল এখানে একটা ছোট্ট ইঁদুর থাকে ইঁদুরের সাথে কাহিনী থাকে অনেক সুন্দর কাহিনীটা শার্লস ওয়েবটা আমরা একটু পরেই জানতে পারবো নোন ফর দ্য টাইমলেস স্টোরি টেলিং টাইমলেস মানে নিরন্তর স্টোরি টেলিং অ্যান্ড টাচিং থিংস টাচিং মানে হচ্ছে স্পর্শকাতর তার যে কাহিনীগুলো এই গল্পগুলো বিষয় ভিত্তিকটা থাকে খুবই স্পর্শকাতর খুবই হৃদয় বিদারক হোয়াইট হোয়াইট বলতে সাদা নয় হোয়াইট বলতে ব্যক্তিকে বুঝাচ্ছে এলউইন ব্রুকস হোয়াইট অলসো কন্ট্রিবিউটেড টু দ্য নিউ ইয়র্কর ম্যাগাজিন উইথ হিজ হিউমারেস অ্যান্ড ইনসাইটফুল এসেস আচ্ছা বলা হচ্ছে সে অবদান রেখেছে কোথায় দ্য নিউ ইয়র্কার আচ্ছা দ্য নিউ ইয়র্কার হচ্ছে একটা ম্যাগাজিনের নাম যেমন আমাদের বাংলাদেশে আছে প্রথম আলো তারপর দৈনিক ইত্তেফাক এই যে বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন আছে ঠিক এরকমই একটা ম্যাগাজিন হচ্ছে আমেরিকান দ্য নিউ ইয়র্কার এখন সেই নিউ ইয়র্কারকে সে কী করেছে সেই নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনে সে অনেক ধরনের লেখা লিখেছে যেগুলো হচ্ছে অনেক বেশি হিউমারেস মানে হাস্য রসাত্মক এবং ইনসাইটফুল এসেস অন্তদৃষ্টিপূর্ণ রচনা His works continue to captivate readers of all ages with their warmth, wit and enduring charm. Bala hoche tar joto dhorone karmo chilo karmo bolte tar likha likhe kaj gulo ke bujhatche continue to captivate readers orthat egulo shobshomoy pathokder onek beshi mohito korto. Of all ages orthat shokol boyoshe shokol boyosher pathokra tar pora gulo pore ba tar golpo tar uponnash tar prabondho gulo pore onek beshi mohito hoto. Captivate mane mohito howa with their ওয়ার্মথ ওয়ার্মথ মানে উষ্ণতা উইট উইট মানে হচ্ছে বুদ্ধি অর্থাৎ তার লিখার মধ্যে এগুলো ফুটে উঠত অ্যান্ড ইন্ডিওরিং চার্ম ইন্ডিওরিং চার্ম বলতে বোঝাচ্ছে আসলে চার্ম বলতে আমরা আকর্ষিত করা বোঝাচ্ছে এখানে যে তার লেখাগুলো অনেক বেশি পরিমাণ আকর্ষিত করত পাঠকদেরকে অনেক বেশি আকর্ষিত করত শার্লস ওয়েব ইজ আ বিলাভড চিলড্রেন্স নভেল অ্যাবাউট দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন উইলবার অ্যান্ড শার্লট আচ্ছা শার্লস ওয়েব যে এই গল্পটা আছে উপন্যাসটা আছে ইজ দ্য বিলাভেড চিলড্রেন্স নভেল এটা একটা বাচ্চাদের উপন্যাস যেটা সর্বপ্রিয় সবার কাছে প্রিয় এটা কোন বিষয় নিয়ে লেখা ফ্রেন্ডশিপ বন্ধুত্ব কাদের মধ্যে একটা উইলবার নামক একজনের মধ্যে এবং শার্লট নামক একজনের মধ্যে উইলবারকে উইলবার হচ্ছে একটা স্মল বোর মানে ছোট্ট শুকর যেটাকে আমরা শুকর বলি সেটাই হচ্ছে বোর ঠিক আছে সেটাকে ইংলিশে বোর বলা হয় অ্যান্ড টাইমি স্পাইডার মানে ছোট্ট একটা মাক্রোসা যেটার নাম হচ্ছে শার্লট 
কিভাবে মাক্রোসাটা এই উইলবার মানে এই শুকরটাকে বাঁচালো বিপদ থেকে সেটা দেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই শুকরটাকে পেলে পুষে বড় করা হয় কারণ তাকে একদিন খেয়ে ফেলতে চাচ্ছিল তারা তো শুকরটাকে জবাই করে ফেলা হবে খেয়ে ফেলা হবে এই ভয়ে যে এই ভয়ে ছিল হচ্ছে উইলবার তো উইলবার মানে শুকরটাকে বাঁচানোর জন্য শার্লট অনেক চেষ্টা করেছে এবং সেই চেষ্টার ফলাফল হিসেবে শুকরটা হচ্ছে কি মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল এখানে কাহিনিটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং তোমরা চাইলে এটা ইউটিউবে নাটক বা হচ্ছে এখানে ফিল্ম হিসেবেও দেখতে পারবে থ্রু শার্লট সোয়েব শার্লট সোয়েবের এই ঘটনার মাধ্যমে শি কনভেন্স মেসেজ টু মেসেজেস টু সেভ উইলভার্স লাইফ অর্থাৎ সে কি করে সে হচ্ছে উইলভারের জীবনটা বাঁচানোর জন্য বার্তা পাঠায় টিচিং অ্যাবাউট কম্পেশন কম্পেশন মানে সহানুভূতি এখানে যে এই মাক্রোসা আছে মাক্রোসা আমাদের সহানুভূতির শিক্ষা দিয়েছে মাক্রোসা একটা ছোট্ট মাক্রোসা কিভাবে তার জাল সৃষ্টি করার মাধ্যমে বিভিন্ন মাধ্যমে সে একটা বৃহৎ উইল একটা বোরকে বাঁচালো বা একটা শুকরকে বাঁচালো এটা কিন্তু এখানে বন্ধুত্বের প্রদর্শন করছে ফ্রেন্ডশিপ কম্পেশন সহানুভূতি দেখাচ্ছে অ্যান্ড দ্য সাইকেল অফ লাইফ এবং জীবন চক্রটাও কি এখানে ফুটে উঠেছে তাহলে আশা করছি আমরা লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যগুলো বুঝতে পেরেছি চলো আমরা পরের অংশে চলে যাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেক্সট বি পিস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স এখানে লেখা আছে অ্যাকসেপ্ট ফ্রম শার্লো সোয়েব বাই ই বি ওয়াইট অর্থাৎ এই যে ই বি ওয়াইট যে লেখকের কথা আমরা এতক্ষণ পড়লাম তার যে শার্লো সোয়েব উপন্যাস আছে ছোট বাচ্চাদের উপন্যাস সেই উপন্যাসের কিছু অংশ এখানে দেওয়া আছে এক্সার্প্ট দেওয়া আছে কিছু অংশ দেওয়া আছে খণ্ডিতাংশ আছে আমরা সেটাই একটু পড়ব আচ্ছা একটু দেখো বলা হচ্ছে বাট আই ফিল পিসফুল আমি খুব শান্তিপূর্ণ বোধ করছি ইয়ার সাকসেস ইন দ্য রিং দিস মর্নিং ওয়াজ টু আর স্মল ডিগ্রি মাই সাকসেস বলা হচ্ছে আজ সকালে তুমি যে সফল হয়েছ এই ছোট্ট সফলতাটা আমারও সফলতা ছিল ইয়ার ফিউচার ইজ অ্যাশিওর্ড তোমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত ইউ উইল লিভ তুমি বাঁচবে সিকিওর অ্যান্ড সেফ অর্থাৎ সুরক্ষিতভাবে বাঁচবে উইলবার অর্থাৎ এই কথাগুলো কাকে বলা হচ্ছে উইলবারকে বলা হচ্ছে আমি যে তোমাদের একটু আগে বললাম যে আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে উইলবারকে মেরে ফেলতে চাওয়া হয়েছিল এবং উইলবারকে বাঁচানোর পরে স্পাইডার বা শার্লট এই কথাগুলো বলছে যে উইলবার এখন তুমি বেঁচে থাকতে পারবে এবং সেফলি সিকিউরলি অর্থাৎ একদম সুরক্ষিতভাবে বেঁচে থাকতে পারবে নাথিং ক্যান হার্ম ইউ নাও কোনো কিছু এখন তোমার ক্ষতি করতে পারবে না দিস অটম ডেইজ উইল শর্ট এন্ড অ্যান্ড গ্রো কোল্ড এই শরতের দিনগুলো ধীরে ধীরে কমে যাবে এবং শীতের কাল চলে আসবে দ্য লিভস উইল শেখ লুজ ফ্রম দ্য ট্রিজ অ্যান্ড ফল গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে যাবে ক্রিসমাস উইল কাম ক্রিসমাস আসবে অ্যান্ড দ্য স্নোজ অফ উইন্টার এবং শীতের তুষার আসবে ইউ উইল লিভ টু এনজয় দ্য বিউটি অফ দ্য ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড তুমি এই পৃথিবী যে হিমায়িত পৃথিবীর সৌন্দর্য আছে সেটা উপভোগ করতে পারবে ফর ইউ মিন আ গ্রেট ডিল টু জুকার ম্যান অ্যান্ড হি উইল নট হার্ম ইউ এভার আচ্ছা বলা হচ্ছে যে জুকার ম্যান অর্থাৎ যে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল বা যে তাকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল জবাই করতে চেয়েছিল সে এখন তোমার আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কখনোই না এভার উইন্টার উইল পাস শীত চলে যাবে The days will lengthen. দিনগুলো বড় হয়ে যাবে অর্থাৎ শীতের দিনগুলো তো ছোট হয় শীত চলে যাবে এবং দিনগুলো বড় হয়ে যাবে The ice will melt in the pasture pond. চারণভূমি পুকুর প্যাশ্চার পন্ড হচ্ছে চারণভূমি পুকুর চারণভূমি পুকুরে যে আইস বরফ আছে সেগুলো গলে যাবে The song sparrow will return and sing. আচ্ছা সং স্প্যারো মানে হচ্ছে চড়ুই পাখি যেগুলো গান গায় সেই গান গাওয়া চড়ুই পাখিগুলো কি করবে সেই চড়ুই পাখিগুলো ফিরে আসবে এবং গান গাবে দ্য ফ্রগস উইল আওয়েক ব্যাংকগুলো জেগে উঠবে দ্য ওয়ার্ম ওয়াইন্ড উইল ব্লো আগেইন উষ্ণ বাতাস আবার বইবে অল দি সাইডস এই সকল দৃশ্য অ্যান্ড সাউন্ডস এই সকল আওয়াজ অ্যান্ড স্মেলস এবং এই সকল ঘ্রাণ ইউ উইল বি উইল বি ইয়োর্স টু এনজয় এই সব কিছু তুমি উপভোগ করতে পারবে উইলবার দিস লাভলি ওয়ার্ল্ড দিস প্রিসিয়াস ডেজ অর্থাৎ উইলবার এই সুন্দর ভালোবাসাময় এই অসাধারণ দিনগুলো এই পৃথিবীগুলো এই মূল্যবান দিনগুলো তোমার অর্থাৎ উইলবারকে এগুলো বলা হচ্ছে যে এখন তুমি তোমার জীবনে সব কিছু উপভোগ করতে পারবে এবং তোমার জীবনে এখন আর কোনো ভয় নেই কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবে না এবং তোমার জীবন এখন সুরক্ষিত আছে ওকে এটা আসলে আমাদের উপন্যাসে খুবই ক্ষুদ্র একটা অংশ যেখানে শার্লট এগুলো উইলবারকে বলেছিল আচ্ছা আশা করি আমরা এগুলো বুঝতে পেরেছি ওকে 
আমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমরা সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবো আমরা এখন এটার পরের অংশে চলে যাব এটার পরের অংশে আছে আমাদের কি আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার বলে একটু দেখে প্রশ্ন উত্তরগুলোতে কি বলা হচ্ছে আচ্ছা একটু খেয়াল করে এ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট ডাজ হোয়াট ইমোশন ডাজ দি স্পিকার কনভে টুয়ার্ডস উইলবার ইন দ্য প্যাসেজ আচ্ছা উইলবার কি ইমোশন আচ্ছা উইলবারের প্রতি স্পিকার বা বক্তা যে আছে সে যে কথাগুলো বলল যে শরৎ আসবে শীত আসবে তুমি সব কিছু উপভোগ করতে পারবে তোমার জীবনটা এখন তুমি নিশ্চিত তোমার জীবনটা এখন সিকিওর সুরক্ষিত এই ইমোশনস গুলো আসলে কি প্রকাশ পেয়েছে এটা দিয়ে আসলে স্পিকার বা বক্তার কি ইমোশন প্রকাশ পেয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন একটু উত্তরটা দেখে নেই দ্য টোন ইজ ইম্প্যাথেটিক এই টোনটা কেমন এই টোনটা হচ্ছে ইম্প্যাথেটিক ইম্প্যাথেটিক মানে সহানুভূতিশীল কেমন সহানুভূতিশীল সহানুভূতিশীল অ্যান্ড জেনারেলি হোপফুল হোপফুল মানে এখানে আশা দেখানো হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি আশাবাদী তুমি জীবনে শান্তি ফিরে আসবে তোমার জীবনে এখন হচ্ছে কোনো কষ্ট থাকবে না কোনো দুর্দশা থাকবে না এটা হচ্ছে হোপফুল একটা স্টেটমেন্টও প্রকাশ পাচ্ছে সো ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট স্পিকার কনভিন্স হোপফুল ইমোশনস টুয়ার্ডস উইলবার ইন দ্য প্যাসেজ তাহলে এটা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে এখানে ইমোশনটা কেমন ইমোশনটা হচ্ছে হোপফুল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইম্প্যাথেটিক ওকে পরের প্রশ্নে যাব পরের প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট ডু দ্য ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দিস প্রিসিয়াস ডেজ মিন ইন দ্য প্যাসেজ আচ্ছা প্যাসেজে দুইটা ফ্রেজ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড হিমায়িত পৃথিবী আরেকটা ফ্রেজ হচ্ছে দিস প্রিসিয়াস ডেজ অর্থাৎ এই মূল্যবান দিনগুলো এইগুলো দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে একটু দেখো হেয়ার ইন দ্য প্যাসেজ ফ্রোজেন ওয়ার্ল্ড মিনস আইসি উইন্টার ইউ ওয়ার্ল্ড আচ্ছা আইসি উইন্টার ইউ ওয়ার্ল্ড মানে ওরা তো আমেরিকার কথা বলছে আমেরিকা নর্মালি অনেক ঠান্ডা থাকে আর উইন্টারে তো আরও বেশি ঠান্ডা থাকে তো এই দিনগুলো অনেক বেশি আইসি থাকে অনেক বেশি ঠান্ডা থাকে অ্যাজ দ্য স্নো অফ উইন্টার স্টার্টস টু ফল কেননা শীতের সময় তাদের ওখানে তুষার পড়ে আর দিস প্রিসিয়াস ডেজ মিনস উইলবার ক্যান এনজয় দ্য নেক্সট ডেজ অফ হিজ লাইফ ইন আ হ্যাপি মুড অ্যান্ড দিস ডেজ আর ভেরি স্পেশাল টু উইলবার অর্থাৎ পরবর্তী যে দিনগুলো উইলবার অনুভব করতে যাচ্ছে সেই দিনগুলো কি হবে অনেক বেশি মূল্যবান হবে এবং সেইগুলো অনেক ভালোভাবে অনুভূত অনুভব করতে পারবে এই জন্য এই কথাটা বলা হয়েছে দিস প্রিসিয়াস ডেজ যে সামনের দিনগুলো তোমার কাছে অনেক মূল্যবান হতে যাচ্ছে ওকে আশা করি এটাও বুঝতে পেরেছি পরের প্রশ্নে যাব হোয়াট সেন্স টু দ্য ইমেল সিরিজ অফ চেঞ্জিং সিজন মেল্টিং আইস রিটার্নিং বার্স অ্যান্ড অ্যাওয়েকিং ফ্রক্স কনভে টু ইউ আচ্ছা চেঞ্জিং সিজন এখানে বিভিন্ন সিজন চেঞ্জের কথা আসছে কিভাবে যে এখন যেহেতু উইলবার ইজ ফ্রি অর্থাৎ বোর ওই শুকরটা যেহেতু এখন মুক্ত এখন ও কী করতে পারবে ও প্রত্যেকটা ঋতু উপভোগ করতে প্রত্যেকটা ঋতু উপভোগ করতে পারা মানে তুমি অনেকটা দিন বেঁচে থাকতে পারবা তুই পৃথিবীটাকে দেখতে পারবা তোমাকে এখন কেউ হার্ম করবে না অর্থাৎ সে গ্রীষ্ম দেখবে মেল্টিং আইস সে শীতকাল দেখবে সে রিটার্নিং বার্ডস বার্ডস পাখিরা কখন আসে বসন্তকালে আসে আর তারপর শীতকালেও আসে তারপর আউয়েকিং ফ্রগস তারপর কি যে ব্যাংকগুলো জেগে উঠবে এই সবগুলো জিনিস কি করতে পারবে সে উপভোগ করতে পারবে আচ্ছা তাহলে এখন এইটা কি সেন্স প্রকাশ করছে বা কি ইমেজেরি দিচ্ছে হেয়ার দ্য ইমেজারিজ অফ চেঞ্জিং সিজন মেল্টিং আইস অ্যান্ড রিটার্নিং বার্ডস অ্যান্ড আউয়েকিং ফ্রগস মিনস দ্য সেন্স অফ চেঞ্জ অর্থাৎ এখানে কিসের সেন্স প্রকাশ পেয়েছে পরিবর্তন পরিবর্তন জিনিসটা প্রকাশ পাচ্ছে যে টাইম ইজ চেঞ্জিং দ্য টাইম ইজ চেঞ্জিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিজনস আর অলসো চেঞ্জিং অ্যান্ড নিউ হোপফুল ডেজ আর কামিং ফর উইলবার অর্থাৎ বোঝাতে চাচ্ছে যে সময় পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে সাথে আমাদের ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে এবং নতুন আসাময় দিন আসছে উইলবারের জন্য এই টাইম চেঞ্জ দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছে যে উইলবার যতটা সময় থাকবে বাকিটা সময় সে পৃথিবীর সব কিছু অনুভব করতে পারবে তার এখন সামনে আর কোনো বাধা বিপদ নেই মুখে তুলে দিলে জিনিসটা আসলে তোমাদের প্র্যাকটিস হবে না আমি তোমাদের তিনটা করে দিয়েছি লাস্টে দুইটা তোমাদের জন্য বাসায় প্র্যাকটিস থাকবে তোমরা এই দুইটা বাসায় প্র্যাকটিস করবে প্রথম প্রশ্ন যেটা দি নাম্বার এটাও থাকবে আর ই নাম্বারটাও থাকবে আইডেন্টিফাই স্পেসিফিক ওয়ার্ডস অফ ফ্রেজেস ইন দ্য টেক্সট দ্যাট কনভে আ সেন্স অফ কমফোর্ট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স অর্থাৎ এমন কিছু ফ্রেজ খুঁজে বের করো সব বাক্যাংশ বা এমন কিছু বাক্য খুঁজে বের করো যেখানে কমফোর্ট পাচ্ছ এবং অ্যাসুরেন্স নিশ্চয়তা পাচ্ছ এবং ওখানে কি টোন বা কি ধরনের সুর প্রকাশ পেয়েছে সেটাও লিখতে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর প্রশ্নে বলা হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য উইন্টার অ্যান্ড স্প্রিং ইমেজেরি ইনহ্যান্স দ্য টোন অফ রিনিউবেল অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেশন আচ্ছা অ্যান্টিসিপেশন মানে মুক্তি বলা হচ্ছে যে এই
এগুলো কিভাবে ইনহ্যান্স দ্য টোন অফ রিনিউয়াল রিনিউয়াল মানে হচ্ছে নবায়ন বা আবার নতুন করে শুরু করা নতুন করে কোনো কিছু শুরু করাটাকে কিভাবে তোমাকে সেইটাকে ইনহ্যান্স করছে বা বৃদ্ধি করছে অ্যান্ড অ্যান্টিসিপেশন এবং কিভাবে মুক্তিটাকে বৃদ্ধি করছে তাহলে আমাদের এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে যে কিভাবে প্রত্যাশা এবং নতুনভাবে শুরু করার টোনটা উইন্টার এবং স্প্রিং ইমেজিনির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে তাহলে এখানে অ্যান্টিসিপেশন তাহলে এখানে কী দাঁড়াচ্ছে প্রত্যাশা ঠিক আছে আশা করি আমরা সবাই এই প্রশ্নগুলো বুঝতে পেরেছি আমি উত্তর তো তিনটা লিখে দিয়েছি বাকি দুটো তোমরা নিজেরা করবে ওকে তারপরে আমরা চলে যাব আমাদের ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স যেখানে বলা হচ্ছে নাও রিড দ্য টেক্সট ইন অ্যাক্টিভিটি থ্রি পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আগেইন অ্যান্ড আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং টোনস ইন দ্য টেক্সট ইউ মে লিস্ট ইউর রেসপন্সেস ইন দ্য ফলোইং গ্রিড বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি ফোর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভে দেওয়া নিচের টেক্সটটি আবার পড়ো এবং টেক্সটের মধ্যে নিম্নলিখিত টোনগুলো চিহ্নিত করো তোমার উত্তরগুলো নিচের সারণিতে লিখতে পারো অর্থাৎ এই পাশে যে টোনগুলো আছে সেই টোনগুলা যে এক্সাম্পল ওয়ার্ডস বা সেন্টেন্স টেক্সটে আছে সেটা এই পাশে লিখতে হবে কথা কি বোঝা গেছে আচ্ছা আমরা প্রথমে দেখি বলা হচ্ছে দ্য টোন অফ অপটিমিজম ওকে এখানে কোথায় অপটিমিজম টোনটা প্রকাশ পেয়েছে আমরা সম্পূর্ণ টেক্সটটা আবার পড়ব এবং তারপরে জিনিসটা বুঝতে পারবো অর্থাৎ এখানে কিভাবে আশাবাদের সুর এসেছে সেটা আমাদের দেখাতে হবে দেখো আমরা একটা লাইন দেখেছেন আমাদের টেক্সটে দিস অটম ডেজ উইল শর্ট এন্ড অ্যান্ড গ্রো কোল্ড অর্থাৎ এই শরতের দিনগুলো ছোট হবে এবং শীত আসবে এটা একটা আশা না আবার শীতের দিনগুলো শেষ হবে আমাদের দিনগুলো উইল বি লেনথেন এটা লেখা ছিল অর্থাৎ এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে আশা হোপ বা অপটিমিজম প্রকাশ পেয়েছে দ্য টোন অফ অ্যাফেকশন অ্যান্ড কেয়ার অ্যাফেকশন মানে ভালোবাসা এবং কেয়ার মানে যত্ন তার এই যে এখানে কেয়ার যত্ন ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে দেখো ইউ উইল লিভ সিকিওর অ্যান্ড সেফ তুমি বেঁচে থাকবে নিশ্চিতভাবে সুরক্ষিতভাবে এবং এখানে প্রকাশ পেয়েছে তার ভালোবাসা এবং সে কিন্তু চেয়েছিল অর্থাৎ শার্লট চেয়েছিল যে উইলবার যেন বিপদ থেকে রক্ষা পায় এবং ভালো মতো সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারে আচ্ছা তারপরে দেখো দ্য টোন অফ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড হার্ডশিপ অর্থাৎ জীবনে যে কঠোর বাস্তবতাগুলো আছে বা জীবনের যে কঠিন মুহূর্তগুলো আছে সেটা কোনটা জাকারম্যান উইল নট হার্ম এই বাক্যের মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে জানো আচ্ছা জাকারম্যান হচ্ছে যে ওই উইলবারকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল খেয়ে ফেলতে চেয়েছিল আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে জাকারম্যান উইল নট হার্ম অর্থাৎ এখানে তার হার্ডশিপ প্রকাশ পেয়েছে যে জাকারম্যান তাকে হার্ম করতে পারতো বাট এখন তাকে আর হার্ম করবে না ওকে তারপরে আসছে তো টোন অফ কমফোর্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি অর্থাৎ এখানে কোথায় কমফোর্ট এবং সিকিউরিটি প্রকাশ পেয়েছে এখানে অনেকগুলো বাক্যে সিকিউরিটি প্রকাশ পেয়েছে আবার দেখো বলা হচ্ছে ইউর ফিউচার ইজ অ্যাশিওর এখানে সিকিউরিটি আছে নাথিং ক্যান হার্ম ইউ এখানে একটা সিকিউরিটি আছে বিভিন্ন বাক্যে নানাভাবে সিকিউরিটি জিনিসটা প্রকাশ পেয়েছে সুরক্ষাটা নিশ্চিত হয়েছে আচ্ছা আশা করি আমরা আজকের ক্লাসটা ভালো মতো বুঝতে পেরেছি এবং আমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা অবশ্যই আমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবো এবং পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো টেকনিক ইজি এডুকেশনের সাথেই থাকো আসসালামু আলাইকুম